Unlimited mind, unlimited openness to my spiritual master, Nithila Prabhupada Vishnu Bhada, Shodhara Sadasvi, Prince Bhada Sakti Siro, Siddha Diva Sai Maharaj, Zen, my same openness I offer in my Sikha Gurudev, Nithila Prabhupada Vishnu Bhada, Shodhara Sadasvi, Siddha Diva Sai Maharaj, Благодаря моего духовного учителя, Нитарива Пралишта, Мишна Бачи Шамашива, Бхакти Шируб Сиданти Касай Махараджа, а также моему Шикшу, духовному учителю, Нитарива Пралишта, Мишна Бачи Шамашива, Бхакти Виданта, Нарайна Гасами Махараджа. How Krishna he killed the Putana? Yeah? Krishna, why coming question? Why Krishna? How he killed the Putana? That is the signification. The Putana meaning is the Abhidya. Putana meaning completely impure. Krishna he is able to teach to us if somebody want sitting with his own heart, this Krishna, how he must kill this Putana, then it Krishna then it appears. Вчера мы говорили о том, как Кришна убил демоницу Путану. Почему, почему произошло именно с Путаном? Почему первое убивает Путану среди всех демонов? Кришна хочет нас научить о том, что в своем сердце вначале нужно победить невежество. Путан это олицетворение невежества. Первое, что должен сделать Садака, избавиться от своего невежества. And Rama also first he has to kill the Tadaka. Tadaka, there are three, three, three syllables. Puta, na, there are three, three, three. So by this Tadaka also, Tadayati, who is the cheese to everybody, cheese to everybody. What is the cheese to us? Calm, crow, low, more, this cheese, cheese to us. Rama also first he has to kill the Tadaka. Putana also, this is ladies, and Tadag also ladies. They both are doing the same passion. If we look at the Igra Gospoda Ramachandra, then we also see that God Rama first kills the demon Taraka. Taraka, three slogans. Putana, also three slogans. There is a lot of difference between Putana and Taraka. Both are the same as the Vajrasthva, и пороки в сердце, как гнев, вожделение, зависть и другие. So, yesterday you are Krishna speaking Tadaka, then what happening? Now Sankar Gita understand, oh, the Supreme Personal to God and now he took the birth in Goku. I before I saw all incarnation I saw. But I did not say I saw so many so many opulence pastimes Krishna, you know, opulence. But I did not say Krishna is very sweet pastime. He is a supreme personal to Godhead. Even if the Krishna is supreme personal to Godhead, if some muscular he bite him, he cannot taste it, you know, that's not good thing. If he is hungry, then he is a good thing. And he, you know, he is a mother Yasuda cast his finger and teach to him how can he walk in. Yes. So, who is the fighting hole with in inverse? But the mother is also the fighting. Now, Krishna, I cannot see his son like this in a sweet pastime. Let's say I can serve as Krishna the sweet pastime. <laughs> then, Sankar, we do nice Sringar. What is this Sringar? The Sringar is the very, very, you know, very, very clear Sringar. You know, the whole body is the ornament, the snake, Kundali is the snake. Snake is a snake. This is everything is snake is the ornament. This is the scales. This is the garland. This is you know, there. And here sit under this is the pale nandi. And the uh, <coughs> whole body is the smell. This is the um, the trem the trem what this is the smell. This is the and this trisu dambaru. You know. There is Chandrama head, the Chandra. Now he look like you know outside he is very very furious. Now he came to Nan Gopur. He want to get that side. Tell. Tell. Итак, Шанкаран, Шиваджи, ты уже мечтал увидеть сейчас игры Кришны. Он видел другие игры Господа, участвовал в них. 
но он считал, что это будут самые удивительные игры. Игры, где, где его господин покажет свои самые могущественные и сам, в то же самое время самые чудесные игры, несравненные игры. Тот, кто является а, хозяином всего, всего мироздания, теперь будет абсолютно беззащитным младенцем. Таким беззащитным, что даже если он будет кусать комарик, он не сможет защититься, даже отогнать, мак махнуть ручкой. Совершенно беззащитный младенец. Если а, мама Ишота будет учить его водить, держа за пальчик. Мама Ишота будет этого владыку всего мироздания учить води, ходить, держа за пальчик. Мам, мама Ишота будет кормить его своим. Он того, кто дает жизнь всем, того, кто поддерживает жизнь у каждого, питает каждого, кормит каждого. Теперь его самого будут кормить как маленького, совершенно беспомощного младенца. Шанкара мечтала об этом увидеть. Он никогда не видел своего Господа в таком положении. И тогда он пошел к нему навстречу, на дальше. Как он себя подготовил? Он себя украсил самым чудовищным образом. Он оделся, он оделся весь в украшениях змей. Говорит, у него а, на шее было ожерелье змей. А, браслеты, кольца и змей. Даже сережки на ушах и змей. Никто не любит змей. Это, это ч -ч -ч -чудо чудовищная картина. Он обсыпался весь пеплом из крематория. А, на голове у него была ч -ч луна, чандра. Со своим трезубцем страшным, огромным. Со своим барабаном, который там дун -дун 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 -дун. Сел на своего быка огромного. И вот в этой, вот, вот в этом, в этой картине, вот в это, с этим имиджем, он отправился в Нагукулу к Ешхуде на Даршан Кришне. Before Putana, she when she came, very look like very beautiful. Now Shankar look like very fierce. Now this Gopi said, Baba, what do you want? Well, I heard the mother Yasuda have one very nice baby. Well, yes, if she have baby, what happened? You, I came. Well, I want to take a darsan. Well, Putana, someday before he look like very beautiful, but he's the devonic. But you are look like very fierce. Our Krishna Gopal is the very baby. If you saw you, I am when I saw the, himself, I said I am very afraid. Our is a very baby look like he's a you know afraid whole night in and did not sleeping, weeping, weeping. I cannot give darshan. Then he gave to this gave to this message to Jasuda. Oh Jasuda one Baba he coming, you are taking darshan. But he look like very curious. Then Mother Jasuda is coming. What what do you want? Well, I want, I heard you are so very nice baby, I want to take darshan. Well, if, when I start you are from I am herself afraid my baby is so small. He was looking all night, he did, weeping, not sleeping. I can give so much ornament, so many, so many charity I can give, but he did not give darshan of my lala. <coughs> then Shankar, well, now I want to take darshan, then Rathasada going inside. And he did the very hidden way, you know, hid the Krishna, hide the Krishna, one corner. Now Sankar is the great devotee, you know. But now he put this trisul in the ground and sit down and he is chanting. He will say, oh Krishna, oh Prabhu, I am your son God. I say you are all kind of pastime, I did not dislike. Child who pastime, can you keep? And one time darshan, I have kept very long, you know, Kailas. Kailas only is the Gopali, so much of her. But Krishna is the Bhaktavatsa. Now Krishna starts to weep, weeping. Mother just tried to pacify Krishna, you know, weeping more and more. What? 
then why Krishna do not stop this weeping? Some gopis say, oh mother, now this Baba is sit down and close eyes and maybe chanting some mantra, maybe doing some <laughs> mantra to your lala, so your lala is the weeping. Then mother just said, what can I do? Then she wants to, you know, our India some tradition, black color thing to cover. You know, najar najar lag na kya Bad idols. Mm-hmm. Bad idols. Mm-hmm. And put your big, big kajal. <coughs> put your big, you know, this is a black, but put mm-hmm. it here. And this is bring to. The Baba, you are akhar hai, akhar kya You are don't want listening, you take darshan. When one time this cloth is mm-hmm. open, take darshan, now Krishna until weeping very loudly, now stop this weeping. Krishna laughing now. Sankar is laughing now, Krishna is weeping. So what happened is the ulta. Now they make the opposite. Then mother is going to understand, oh, maybe this Baba knows something, mantra. Hello, Baba, always, you know, my son, very quickly, he has bad eyes. Very quickly, he is affected by the bad eyes. Bad eyes. You have any mantra. Well, if you do one thing, then never come to bad eyes. Well, what can I do at all? But just as I told who is the Krishna, who is the Sankar, telling him, well, you get to bath here, Lala. I am not going, I am say, stay here, bring this water to my head. And this is Charnamrita, Krishna Charnamrita. You put my head. And if after going to your Lala to the Prasad, how he left this leaf and he bring and gave to me? Then never come to bad eyes to your son. And Mother is not told to know. Still now Sankar they are, Nandiswar Mahade, maybe who is the God they take that son. Still now this is happening. When Krishna took bath, bring Charnamrita, gave to. Sankar head, and when Krishna, Krishna took prasad, his prasad direct to come to Sankar. This mm-hmm. is the, and Sankar every day took prasad, and now stays there. After that, when Mama Yashoda came to Vrajavasi, there was a beautiful woman, she took Krishna in the hands, she took what then happened, full shock for everyone. Теперь нам Дабава поставил строгий закон. Теперь никто не смел появиться даже близко с домом без разрешения нам Дабавы, без разрешения Ешоды. То есть она должна определенная стража стояла в несколько дверей. В центре был Кришна в доме, закрытый. Его теперь охраняли от, от всего, что ни на есть страшного. Там нужно было пройти много слов. Получить разрешение, бюрократия полная, получить разрешение мамы и шоды, получить разрешение нам, да и потом, и так по цепочке. И в этот момент появляется Шанка в своем ужасном облике, в петли из крематория, на быке из трезубца. Хочет увидеть Кришну. Когда появляется Шанкара в таком страшном виде у порога дома Нанды Бабы, После пережив то, что они пережили, служанка сказала, папа, что вы пришли сюда? Вам тут делать нечего. И э, Шанкар ответил, я пришел увидеть Кришну, маленького Кришну. Нет, нет, папа, вы даже и не думайте, не думайте. Идите, папа, идите. Посылали они его. Э, он настаивал на своем. Они пошли до следующей службы, до следующих, да. Весь дошла до Нанды, до, до, до Ешоды мама, о том, что на, наружу стоит один страшный баба с быком из трезубца. И он хочет увидеться с Кришной, с оружием, с этим, со всем. То есть они ожидают же демона. И мама, мама Ешода с одним глазком взглянула на то, что там происходит. Когда она, она уже не хотела с ним разговаривать, потом он наконец вышла, потому что он не уходил. И она стала его умолять. «Вы уходите, пожалуйста», — говорила мама Ишода. «Я вам дам подаяния, какие вам нужно. У нас много денег, у нас много э, да, украшений. Мы вам дадим подаяние, вы только уходите. Невозможно, чтобы вы, чтобы вы увидели Кришну. Совсем недавно была одна тут такая, которая взяла Кришну». Это, это просто невозможно. Даже мне страшно на вас взглянуть. Как я могу... Как я могу дать возможность посмотреть сына на вас, Вима, то же потом ночью спать не будет. Шанкара очень расстраивался, когда слушал все это и не унимался. Как не упрашивала его мама и что-то, он стоял 
и ждал устойчиво. Мама Ишода пошла спросить у Нанды Бабы. Нанды Баба то и то же самое реакция. Они просто закрыли перед Шанкарой дверь перед самым носом и решили просто вообще никак не реагировать на него. Шанка расстроился, воткнул свой трезубец в землю, сел, стал совершать медитацию, стал обращаться, разговаривать с Кришной. Кришна говорит, господин мой, точнее, он не может его понять за. Господин мой, я пришел издалека, с Кайласы сейчас. Я видел разные ваши игры. Мне бы хотя бы одним глазком посмотреть на то, как вы выглядите младенцем. Кришна в этот момент стал плакать. Мама Шода его старалась успокаивать, но он просто не унимался. Чем больше его успокаивали, тем больше он кричал на взрыв. Тогда тут и служанок дал маме еще одну мысль. Этот баба наружу не уходит. Он там какие-то заклинания читает, и ребенок у тебя тут плачет. И тогда они, что, что им оставалось делать? Они решили попробовать. Кришна плачет и плачет. Видно, что ребенку уже плохо, у него истерика. И мама Ишода решила вынести, чтобы ну, как-то удовлетворить надо, какой-то, видать, грозный, страшный баба. Там еще может еще что-нибудь, какие-нибудь заклинания страшные сделать. И тогда они решили Кришну защитить максимально. Они накрыли его черной гуанью. Делают такое в Индии традиция. А, поставили толстый черный каджал на глаза, черную толстую от от глаза, от нечисти. И выносят Кришну, маленького Кришну, тот плачет. Выносят Кришну, и как только дают на, на, на мгновение, снимают валь, чтобы Шанкара посмотрел на ребенка, Кришна перестает плакать, начинает смеяться. Мама еще, мама еще до этого очень понравилась, она, она удивилась, правда, что такая была реакция, но она была счастлива. Она не верила своим глазам, ребенок успокоился. И она подумала, что точно этот папа какие-то особые заклинания знает. Она сказала, а вы, вы что-то особенное делаете, чтобы, он, чтобы ребенок не плакал? И Шанка ответит, да, я знаю определенные мантры. И тогда она говорит, хорошо, а... А может быть, вы еще можете моего ребенка защитить? Он иногда начинает плакать. И тогда Шанкар ответил, я мои, мои, моими мантрами я могу спасти его от любого дурного сглаза. С ним никогда ничего не случится. Сглаз, сглаз. Он говорит, в вашей стране культура что-то подобное есть? Да, сглаз называется. То есть обычно ребенка плачет, чтобы не сглазить. И вот чтобы не сглазить, Шанкара пообещала, что он прочитает особую, будет читать особые мантры за него, если мама Ишода будет приносить а, водичку, которая омывала Кришну. То есть Шанкара рассчитывала то, что он будет поливать свою голову этой водичкой. То есть он же не может нарушать игры Кришны. Он говорит, мне нужна вода, которая омывает младенца для моих заклинаний. Мне нужна пища, которую он кушает, то, чтобы мне приносили. И он вообще решил не уходить оттуда. Возле, на, на, на Дишвара, возле, возле Нандагауна есть Нандишвар Махадев. Там храм Господа Шивы. Там, когда были на Парикрам, возле Терекадам, возле Терекада, мы там просад кушаем. Асисвар Махадев. Когда мы идем на Кришна, на топ Кришна Тепку, у подножия еще есть другой храм, вот он Нандишвара. Вот там он Нандишвар, Himself, Sankar, he takes this mountain. This is not any mountain, now mountain is Himself, Sankar. And this deity, the free demon is deity of this mountain. Uh -huh. То есть, Шитар Махарадж напоминает о том, что весь на Нандагаон, Вся гора, это сам Господь Шива принял образ горы, чтобы лицезреть детские игры Кришны. И главное божество, то есть он стоит как гора, и он же стоит как в храме там Нандеша, как главное божество Нандагавана. Вот Шива остался там для того, чтобы ему регулярно приносили воду от Кришны и пищу от Кришны за заклинание дурного сглаза. So now... Shavanaka and 88,000 sages, uh, they are praying to Sutta Goswami. 
that are narrated to us the past times of Matsya Avatar, Kurma Avatar, means tortoise incarnation, and you have talked about uh, the fish incarnation. You also talked about the boar incarnation. Uh, these past times are very nice, but now give us some medicine. By hearing such pastimes will develop very strong uh, attachment for the lotus feet of Krishna. And bhakti will manifest very quickly in our heart. Mm. So then, please narrate to us the childhood pastimes of Krishna. By narrating, by hearing such pastimes, bhakti will quickly arise in the heart. Bhakti manifests rather quickly when one hears the childhood pastimes of Krishna. So obliging now, Sutta Goswami is narrating to Shonaka and other sages the childhood pastimes of Krishna. And Sutta Goswami is telling Saunaka and other sages, Oh, how fortunate is the planet of the human beings, Marta Loka or Bhuloka, uh, where the human beings dwell. Because the Supreme Personality of Godhead, who had prayed for his advent, or demigods had prayed for his advent. Uh, demigods, they went to Brahmaji. And Brahmaji, taking all the demigods headed by Shiva and Indra, went to the shore of the milk ocean and they prayed to Bhagwan, but Bhagwan did not appear in the Deva Loka, in the planet of the demigods. But where he appeared? He appeared on the Martha Loka. So this Martha Loka, this Bhu Loka is more fortunate than even the planet of the demigods. So telling, telling very sweet, sweet pastime, the childhood pastime. So maybe you know one pastime when once Lomar, Siriti and Nara, they came to look Krishna, Darshan of Krishna, maybe this pastime, you know, when some baby, you know, by this belly he tried to, mm-hmm. you know, he, mm-hmm. belly like this. That time there is Chaukut. Chaukut, you know, mm-hmm. yeah, no. he, he want to crush. How is this Chaukut is a big, how Krishna was hanging. Mm-hmm. Then how the Narada is passing, the, uh, when he saw their passing, is the weeping, then he is laughing. Mm-hmm. Then love. You know this past mm-hmm. time? Tell this past time. Итак, Шонак, Шонак Риши, глава собрания великих мудрецов Рисуна и Шарани, одним из своих вопросов у Сутыка с вами спрашивал, просил его рассказать об и детских играх Кришны. Он говорил, вы уже рассказали нам о инка, об инкарнациях Кришны, вы рассказали нам о Матсе, Корме, Варахе и других. Но мы хотим слышать о Кришне, потому, потому как, слушая Кришну, человек развивается естественная привязанность к нему, у него появляется бхакти в сердце, а это является вершиной совершенства. Да, так они спрашивали о, о Сутте Гасаме рассказать об играх Кришны. И, 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 Oh, that um, tell such sweet pastimes, childhood pastimes. So, what will manifest? Когда когда Сута Госвами говорил, что смертная планета Земли, вы так удачливы, что находитесь здесь, говорил Сута Госвами, эта смертная планета Земля обладает самой огромной удачей. Когда полубоги просили о помощи Бога, когда они обратились к Браме и вместе с ней пошли к Молочному океану, за помощью, то Господь явился, но явился не к полубогам, не на высшей планеты. Господь явился здесь, на Землю, на эту смертную планету. Именно поэтому эта Земля является самой удачливым, самым удачливым высшим местом во Вселенной. И Махараш попросил меня рассказать, так, так Сута Госвами начал рассказывать, мы приступаем к детским играм Кришны. Первое, что просил рассказать, это о том, как однажды Нарада Муни Слаумарша Риши пришел к дому Нанды Бабы. 
Когда они подошли к дому, к порогу дома, они вдруг увидели, что маленький Кришна пополз к ним навстречу. Он увидел народа, увидел гостей, пополз их посмотреть из любопытства. Уже забрался на порог дома и застрял там. Он не мог... Он не мог скатиться назад и не мог продвинуться уже больше. Он просто своим животиком повис на этом пороге. Ничего не мог сделать. Когда Навиди увидел эту картину, когда Бхагаван висит на пороге, он сначала стал смеяться истошно, просто не мог держаться и знал, это было плохо. А потом осталось... А потом стал очень горько плакать на и тогда Маша решил стал спрашивать, когда все это, когда Нарада успокоился, потому что в то время было невозможно у него что-то спросить. Когда наконец Нарада успокоился, Маша Риша спросил, почему вы так смеялись? И Нарада стал объяснять. Это такое чудо, когда тот, который делает все в этом мире, который делает все, двигается в этом мире благодаря ему. Все мироздание существует благодаря ему. Все ходят, все, все это двигается благодаря ему, а он висит на пороге сам. Он-то сам ничего не может делать, совершенно беззащитный. А почему вы тогда так горько плакали? Надо стало объяснять. Как же глупцы эти интеллектуалы, эти вьяни. Они стараются познать истину. Они стараются стать великими. Они стараются забы забыться, уйти от мирского. Они стараются, стараются растворить в этом брамане. Они лишаются таких, так, такого чуда видеть, как Бог висит на этом пороге. И другие удивительные игры Кришны. So now, now Krishna has become three months old, and uh, now Krishna is turning the side. Generally, the baby was born, is lying on the back, but now Krishna is turning the side. This is a, this is a matter of big celebration in Braj. So all Brajavasis they thought, let's celebrate. So they took a very wonderful cart, bullock cart, and so much yogurt pot, butter pot, milk pots were loaded in that, and they went. Uh, And they decorated the courtyard very nicely. And the whole courtyard was covered by cow dung cluster, everything. And very wonderful canopy was erected. So many wonderful foodstuffs were being cooked. All the gopis were busy. And they were all engaged in chanting Kirtan, Hari Bol, Hari Bol, uh, Govinda Dhamma, Dharma, Adaviti. So like that they were doing the Kirtan. And they thought that baby Krishna is only three months old. The three month baby sleeps all the time. So Krishna should not be disturbed. So they took baby Krishna and they put him in a small cradle and they tied him under the bullock cart. So that, and they told some elderly boys, Gopas, like, you know, two year, three year, five year old Gopas, just to watch him. This, this little Gopas who are little older than Krishna, they were watching Krishna. And here Mother Ashoda and all the Gopis, they are very busy in cooking a big feast and also uh, singing Kirtan. Now Krishna thought, Oh, I have come from Golak Vrindavan to this Bhama Vrindavan, just to hear the Kirtan. And now, when Kirtan is going on, they have tied me in a cradle so far away. So what is the point of my being so far away? I want to go and hear this Kirtan. I want to be among my devotees. Wherever Kirtan is going on, I want to go there. So Krishna was very eager. But that time, now whatever desire Krishna has, the Yoga Maya fulfills that desire. And Yoga Maya, now, <laughs> arranged that in mind of Kausa, a desire came that a demon should be sent. Already Krishna has finished of Putana uh, and Tudavat. So now a desire has come in heart of Kausa to finish of Krishna some of the other. So now he is sending one demon called Shakatasur. The Shakatasur is a disembodied being. Means he has no body of his own. Why Shakatasur has no body of his own? Because in past life, the Shakatasur was actually the son of Hiranyaksha, Hiranyakashipu's brother, Hiranyaksha's son, Utkach. This Utkach demon, he was a very restless demon and very notorious, naughty demon. So what he did, one time he went to the courtyard of a great sage, Lomash, 
and in his court there was a wonderful garden. So he went to the garden and he began to roll in the garden. And he trampled the entire garden so much that garden became pulp. No flowers, no fruit, all the trees were rolled and like a bulldozer. Then Loma Shushi came out and he see the entire garden has been bulldozed. He said, and then he realized this is the trick of this Utkach. He became very angry with Utkach. And he said, you rascal, you have destroyed my garden. God has given you such a big body just to destroy the garden of saintly persons. I curse you that you will become devoid of a body. And so the same Utkach came, he became completely devoid of body. And Kamsa knew about it, that he has no body. So this Shakatasur came and he entered into the cart. Now cart started becoming very heavy and Krishna was in a cradle sleeping underneath the cart. And Krishna thought, oh, this Shakatasur wants to trample me and wants to kill me. So Krishna also was hungry by the time for mother's milk. Oh, mother has not breastfed me for a long time. So Krishna began to weep and when the babies, they cry for the breast milk, they throw their hands, they throw their legs. So Krishna threw the legs. And when Krishna threw the leg, the demon had already entered the cart and the cart was coming down. But Krishna gave such a kick, three month old baby, that the cart flew in the air and all became pieces. Its axle was separated, wheels were separated, the, everything, the platform was separated, sides were separated. Oh, and that time Mother Yashoda and all gopis, they heard the sound of explosion. They came running there. What has happened to our baby? Is he harmed or is he okay? So that time, uh, she, they asked, they saw that baby Krishna was there weeping for milk of Mother. Mother Yashoda took Krishna to the bosom and, and held Krishna to the bosom. And she asked the boys, oh, who have, what has happened to the cart? Uh, what happened to the cart? Uh, did some demon enter into the cart or what happened? Uh, or did some demon push the cart? And then the boys began to say, ma, 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 Mother, k -k 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 cart k -k 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 fell, k -k 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 Krishna k -k -k kicked, such a k -k -k cart like that. They could not even speak properly. Mother Yashoda said, all oh, they are crazy. Nandamara, all Gopas said, they are crazy. How can three month old baby kick the cart like that? Uh, they did not believe what Krishna had. Uh, Kick the cart, cart had become so many pieces here and there. Then 20 big wrestlers like Gopas came and they reassembled the cart. It took so much strength to reassemble the cart. And again, bring to Krishna, this is a Hare Kirtan in the going and put the between and everybody chanting this Kirtan. Then Krishna became happy. Well, I want this thing, you know, I want this thing. So he is telling Krishna is staying here. Krishna staying here. Once Narada asked to, Narada asked to pull out Narayana from where you stay. Well, I am staying. Then Krishna, he told this here. The Na Aham Basam, you will take the Vina. Where is the Mai Bhakta? He said, I am staying there. You know, somebody asking Krishna, what is your phone number? Here? You have a phone? Well, yes. I have no phone. I have no phone. Well, what is your number? <laughs> if somebody, sometimes I want to talk with you, I can replace my phone number with one zero eight one. What is the meaning? Mm -hmm. 108 is meaning. When you are chanting this holy name, Hare Krishna, Hare Krishna, 100 bit, this is the my, this is the my phone number. Meaning when you chant, by Krishna and Krishna name is not different. You can say, yeah, Krishna. So you are chanting, meaning you are direct talking, connection is Hare Krishna. <laughs> Дети, когда рождаются, они лежат на своей спинке. Потом Кришна научился, у него появилась сила поворачиваться на бок. А в Рожевасе они устраивают праздники по каждому поводу. Зато это Вриндава. И это оказался самым лучшим поводом, чтобы устроить следующий праздник, огромный праздник. Кришна научился поворачиваться на бок. За пять раз дали все приглашения. И красиво убрали дом Нанды Бабы, рассказали подробности. Весь огромный двор Нанды Бабы покрыли очень красивыми тканями, сделали такой пандал. Вот в Индии, когда идет красивый там такой красивый пандал, все сверкало, всякие там фонарики, блестяшки. На полу сделали широкой слой, как сказали, целый бласт навоза, чтобы чисто было. 
Вокруг сделали много фонариков, которые все это освещали. Была чудесная, красивая атмосфера. Множество женщин были заняты приготовлением вкусных блюд. Вечером на самое главное торжество праздника. И какие-то какие женщины пели киртом. Для того, чтобы это была атмосфера праздника. Кришну в этот момент положили в люльку и убрали далеко во двор, во внутренние палаты, под, 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 под тележкой, под, под колыбельную под тележкой, подальше. Так как дети маленькие спят все время трехмесячные, зачем его беспокоить? Его убрали подальше. Кришна в этот момент думает. Я пришел сюда из Галоки Вриндаваны для того, чтобы слушать киртаны о себе. А меня наоборот уводят и кладут в самый дальний угол. Мне это очень не нравится, думал Кришна. И понимая желание Кришны, я думаю, делай так, что у Камсы появляется желание пустить следующего демона во Вриндаван. Этот демон был а, только. Шакатасур. 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 Этот демон был Шакатасур. Очень особый демон. Очень сильный демон, но у него удивительное свойство. У него не было грубого тела. У него было только тонкое тело. В прошлой жизни он был сыном Хираньякши, Уткач. Его звали Уткач. У него было огромное чудовищное тело. И однажды он со своим другом пошел в сад Лаумаша Риши и уничтожил. Они стали кататься, развлекаться, и как бульдозерами пере... и просто э, уничтожили весь его сад. Когда пришел Риши и увидел, что с его сада, он проклял и сказал, что вам Господь дал ваши тела не для этого. Лучше у вас вообще не будет этого тела. Так Шакатасур лишился грубого тела. Он ему остался только тонкое. И вот теперь Камса отправляет этого демона убить Кришну. Когда входит Шакатасур, его, конечно же, никто не может видеть. Он, он увидит, что Кришна, беззащитный владелец, лежит под тележкой. Как замечательно подумал Шакатасур, я сейчас этой тележкой раздавлю младенца. Он входит в тело, в тело, в тело тележки, а Кришна в этот момент уже, уже и продал. Он и так начал долго плакать, мама с вами, никто не слышит, все заняты, все на кухне готовят, поют все. До, до кого угодно, только не так Кришна дело. Кришна орал на взрыв, помахал ручками и ножками, как дети обычно просят, просят молоко. И на ногой, когда эта тележка уже, Шакатасур уже все ближе и ближе надавливает на Кришну, чтобы раздавить его, пока наконец Кришна не коснулся его. И когда Кришна его сделал ему свой самый лучший пинок, то взрыв был подобно, бомба взорвалась. Кришна так сильно пнул тележку играючи, что она вот, улетела в небо, поднялась в воздух, поднялась в воздух, и ее просто разорвала на запчасти. Все сбежались на этот взрыв. Тележка разорвалась на, на, на части. Все, все женщины прибежали, мужчины прибежали, стали смотреть в центре. Только ошарашенные маленькие дети Кришну оставили с маленькими детьми, там кому 3-4 годика, чтобы просто присматривать. Там особо присматривать за младенцем не нужно. И когда увидели, что в центре лежит Кришна невредим, они стали спрашивать мальчиков, что произошло. А те, а те на своем детском небе там пытались как-то это объяснить и говорить, Кришна попнул тележку. Никто им, конечно, не поверил. Сумасшедшие дети. Маленький Кришна может пнуть тележку. В итоге, поломав голову, не нашли никакие причины, пришли крупные 20 мужчин и стали собирать эту тележку по запчастям, чтобы опять ее возобновить. Но после того, когда Кришну взяли на руки, его, его принесли уже, отнесли в 
центр Киртана, куда Кришне и надо было, чтобы он лежал посреди, посреди тех, кто поет Киртан. Кришна говорит, на Вайкунте, на Вайкунте, Йогина, Маргата, Кришна говорит, я не нахожусь на Вайкунхе, я не нахожусь на, я не нахожусь на Асвар, я не нахожусь, я нахожусь только лишь там, где мои преданные поют обо мне. Кришна больше всего любит Кирта. И Махарадж говорит, у Кришны тоже есть мобильный телефон и номер мобильного телефона. Да, у Кришны номер 108 надо набирать. На каком мобильном телефоне? Вот на четких там 108 бусинок. Эти, эти бусины, это тулась, она не отлично от Кришны. Когда вы звоните 108, 108, чем больше наберете, тем, тем, тем больше он ответит. Это непосредственно разговор с Кришной. And he, Brahma, he asked to Brahma, O oh, Father, I heard Krishna and this name is not different. Can you give any proof to me? Then Brahma telling, Oh, I am only four mouth, how can to glory of this holy name, Anant Dev, Anant mouth is cannot to glory. But who can telling that this is the Krishna and Krishna name not different? But he can go to Sankar, he can tell why he have five mouth. Then he went to Sankar, Sankar then asked him, Oh, only I have five mouth, always. Chanting the holy name, I don't know, I am not, not, cannot end lesson of the glory's name. Well, who can tell? Well, you can go to another day. Yes. Another day is the unlimited mouth, unlimited time to steal now the glory of Krishna's name. You can tell. And another day, well, still I not end less of this holy name, glory. So who can tell? You can go to Dharma Maharaj. You know, he is the uh, Dharma, he is Dharma Raj, he is the, he knows. Dharma Maharaj, you know, what is bad, what is the good, everything nicely, you know, she gave to other. When you go to Dharma Maharaj, then telling, okay, you can go to, uh, there are four gates, south gate, you can go south gate, why? That gate is the, Jam Maharaj punished to this all sinful activity. Mm -hmm. So when he go there, he saw, who is the, you know, kill this, then animal, This that person also because the jibit of us also cut them cut away. Mm -hmm. Or his living was being cut alive mm -hmm. by a hacksaw. And who is the uh, drinking this alcohol? Take this gold, like this this molten, iron. Molten, molten uh, lead was being poured in his yes. throat. And who is the watching this bad movie? You know this is bad like movie. Movies. Take out this eye. Their eyes were plucked out. And who is the you know this is the Taraj me hair fire kar this kambulu cut dia. Those who are actually manipulating the balance, sometimes they just manipulate the balance in the weight, the weighing scale, they play with the weighing scale, their hands were being cut off, their fingers were being chopped off. You know that, this is a very, very bad situation. When he saw, then he told him, Hari Nitai Gauru Premanan. Hey, Hari Bo. And he loudly, he was chanting, Hari Bo. Hari Bo. When he chanted loudly. All the sinful activities, you know, stay there. Krishna, Krishna name is not different. So when Hari Bol, then what happening? Who is they are punished to? Everybody sinful activity finish and everybody go to Vaikun. Yeah, everybody go to Vaikun. Then he tell, are you understood? Krishna and Krishna name is not different. Are you understood? Well, yes, I am understood. Why one listen? Oh, Krishna's name, Krishna and Krishna name is not different. Yeah? Однажды Нарада пришел к Господу Браме, чтобы спросить его. Говорит, я слышал о том, что сам Кришна и его имя не отличны. Это одно и то же. Можете ли вы объяснить мне, отец мой? Тогда Брама сказал, о, я не смогу это сделать, потому что у меня только четыре головы. И четыре льта, я не могу прославить, это настолько глубокая, высшая слава, я не смогу этого сделать. Иди к Шанкаре. Он пришел к своему старшему брату Шанкаре. Спросил, Шанкара, объясните, как, каким образом имя Кришны и сам Кришна не отличное. И Шанкара тоже сказал, я тоже не смогу тебе помочь. Я не смогу прославить э, 
Я не смогу тебе, все, тебе это объяснить. У меня только пять ртов. То есть уже открыт пять голов. Я не смогу тебе это объяснить. Иди к Ананта Шешу. У Ананта Шешу у него много голов. Он тебе даст, возможно, должное объяснение. Пришел народа к Ананта Шешу. И Ананта Шешу говорит, я с вами тысячу головами не смогу тебе это все объяснить. Это настолько а, бескрайняя, бескрайняя истина. И тогда он отправил его к Ямараджу, к Богу Смерти. Ямарадж является Махаджаном, одной из святой личностей, которой, которой нужно следовать для того, чтобы познать Кришну, достичь Кришну. Это один из величайших слуг Господа Кришны. И когда Нарада пришел к Ямараджу, тот просто сказал, «Иди посмотри, что там за моими южными братами происходит». За южными братами там ад находится в царстве Ямараджа. Когда Нарада вошел туда и посмотрел, он видит перед собой такие ужасы. Начинается перечисление. Те, кто убивают животных, или те, кто ест мясо, их вживую режут пилами, вбивают гвозди, то есть живую, и они умереть не могут, они все это испытывают. Он посмотрел на другую картину и увидел, что те, кто пили алкоголь и вливают расплавленный металл в горло. И те корчатся от боли, не могут умереть. Те, кто смотрят говорю, порнографию, плохие фильмы, тем вырывают глаза. Те, кто обманывает в торговле, обвешивает, тем отрубают пальцы. Так понемножку пальцы, руки, конечности, все это отрубать, у них нового вырастает, им опять отрубают, нового вырастает, им опять отрубают, и все это наживую. Надо да увидеть все эти ужасы, просто закричал, не дай гора, Гарибу! И тогда мгновенно все они там испарились, все получили освобождение. Когда на... весь ад остался пустой. Когда он вернулся к Ямараджу, то сказал, ну ты понял теперь, что имя Кришна не отлично от Кришны? То есть уже и, док... уже и доказывать не пришлось. Киртан Лохи Дима. 460. Лохи Sakiri mere man abhi na sa hoy, madan mohan ke gun daun. Sakiri mere man abhi na sa Yeah. <laughs> 
so many preparations food stuffs also the food stuffs like milk yogurt butter they were not offered to krishna so actually they are whenever anything that is done the, what does this past time signify many times we engage in so many big festivals uh, we celebrate marriage ceremony this ceremony that ceremony and so many parties but krishna is not in the center so when krishna is not in the center of these executions the celebrations then those celebrations are dead celebrations in sanskrit they call a celebration utsav ut means out sava sava means dead body so when krishna is out of the celebration the celebration is like a dead body so therefore krishna said these food stuffs which are not offered to me this celebration is not meant for me they will be destroyed so therefore krishna kicked them away all these yogurt pots butter pots they were kicked away so any celebration which is not meant for the satisfaction of krishna is not a good celebration uh, he said 
когда пришел демон Шаргатасур, вошел в тележку, и Кришна ее разбил, какой смысл этой истории, какой урок в этой истории для нас? Что бы ни совершал Кришна, за этим всегда находится глубочайший урок. И чего учит нас Кришна здесь? У нас в семье мы делаем разные праздники. Это может быть и рождение детей, это может быть и браки, это может быть дни рождения. Но если Кришна нет в центре нашего праздника, то весь этот праздник это просто мертвое тело без души. У Цаф обозначает там, где нет Кришны, это мертвое тело. То есть это только настоящий праздник это там, где в центре находится Кришна. И Махараш попросил рассказать мне историю, как Кришна, как Кришна с Баварамой однажды пошли погулять во дворе дома на ТВБ. В этот день мама Ишода надела на Кришну Балараму самые лучшие украшения, самые дорогие наряды. Она и множество ее слуг очень долго украшали Кришну Балараму. Чтобы там, да, Маха, обычно Вашнавы рассказывают, мы имеем некоторое впечатление о том, что такое искусство украшения. Но это не придет никакое сравнение с тем, как украшают себя в Ранжавасе, как украшают себя в Орбе, как они украшают детей, как это тонко они делают. И вот мама решила, мама решила, и мать Махини нарядили Кришну и Балараму, как, как на праздник, как принца. И выпустила этих принцев погулять по двору. Принцы пошли и увидели коровник. Зашли туда и увидели кучиновоза. И тут Кришне пронеслась лихая мысль. О том, что... А ведь это то самое, в чем мама меня постоянно любит купать. Что не случится, она меня всего вымазывает в этом. Вот тут и моча как раз, и навоза много, и целые горы этого мягкого находятся. Мы сделаем маме приятное, подумали Кришна и Баларам. Они сначала друг друга покидали в эти кучи, потом они стали бороться в этих кучах. Это же прикольно, скользко. Потом они хватали за хвосты телят и ездили по всей кошаре. Безумно весело. В это время прошло уже достаточно большое время, и мама звала их на обед. Она никак не ожидала увидеть принца в коровнике. И то, в каком виде она их увидела, чуть мама еще до не было плохо. Кришна, говорит она, смогла вымолвить она, не узнавая своего принца. Зачем вы туда пошли? Почему ты всегда видишь и находишь грязь, стала она его говорить. Только свиньи всегда ищут грязь и находят ее. Ты что, свинья, что ли? Ты что, в прошлой жизни был свиньей? Просто у тебя такой острый, очень юная грязь. Свиньи по Вриндаване, они как только выходят на улицу, они... За множество метров чувствуют эти горячие запахи. 
Конечно, с меня особое чутье, она даже по, в воде, даже если это находится в воде, она все равно может чувствовать, независимо от того, что там вода. Говорит, Кришна, говорит, откуда у тебя такое чутье в грязи? И Кришна стал думать. Маме не понравилось. Сама дана, откуда она знает, что я был свиньей? Да, я был в прошлый раз в Арахе Белом. Ну так она-то откуда об этом знает? После этого мама еще опять полдня потратила то, чтобы Кришну помыть от всего этого перечислять и одеть в следующий раз уже как принца. So now Mother Ashoda she is at home and Krishna is going and stealing butter all over Vrindavan. So now everyone is, all the gopis, they are thinking that Mother Ashoda is missing some nectar. That I am stealing butter, Krishna is stealing butter everywhere, but Mother Ashoda is at home, she is not able to see Krishna's wonderful pastimes. So gopis thought, maybe I want to, we want to tell these wonderful pastimes to Mother Ashoda. Hear these wonderful pastimes of her son. So, on the pretext of complaining, actually there is no complaint, but they want to uh, narrate wonderful pastimes of Sri Krishna to Mother Ashoda. So they used to come to Mother Ashoda and they used to say, "Oh, Mother Ashoda, your son is always causing disturbance in her houses." Mother says, "How is causing disturbances? That asamay vatsan munchati. What he does that when the cows are in the cow barn." Then he will untie their knot and the cow, cow, cows will come out and they will drink the milk of the cows even before they have milked the cows. Generally what is, happens in India that the cows are not released until uh, they have taken the milk from the cow and they will keep some milk in the udder of the cow for the calf to drink. But now Krishna what he does, he comes quickly, he will release the cows and, he will, and the cows will drink the, uh, the cows will drink the cow's milk. Uh. Then he says, that sometimes uh, he becomes very angry. Sometimes he becomes very angry in our houses and he breaks the yogurt pot, butter pot. So one time what happened, <coughs> one daughter-in-law was there and she told her mother-in-law that Krishna will come to her house and when he will come to her house, he will steal the butter. So better you watch out. So the daughter-in-law, she told mother-in-law that I am busy in household chores. So you should wait at the gate and if Krishna comes, you should stop him. Otherwise, he will enter her house and the butter which is hanging from the ceiling, he will try to eat that. So Krishna came there. But Krishna realized that old lady is sitting at the gate, then how is he going to enter? So Krishna what he did, he released two, three cows. And these cows were running here and there. So now the old lady thought, these cows will drink all the milk of their mothers, then I will not get any milk. So then she ran to collect the cows, to tie them again. Meanwhile, Krishna entered the, <laughs> entered the house. And he climbed on one grinding mortar and then he took the butter, he started eating it and then that old lady tied the cows and she came home and she, she was waiting at the gate. That time Krishna while going put so much butter on her face and he ran away. Then daughter-in-law came, then daughter-in-law <laughs> daughter came there said, oh, all butter is gone and what is, you have eaten the butter? He said, no, I didn't eat the butter. Krishna, he ate all the butter and put so much butter on my mouth to think that as I have, I have eaten. So in this way, Krishna was beginning to perform so many wonderful pastimes in Braj. Так наступило время, когда Кришна начал совершать свои воровские дела. Он уже подрос достаточно для того, чтобы ходить по соседским дворам. Ходил он туда со своими друзьями. И, в, в, и не обошлось ни одного дома в Раджи, кто бы не пострадал от проказ Кришны. В, ка, в, ка, в каждом доме копия с одной стороны были расстроены тем, что у них теперь были разбитые горшки, теперь уже молоко и йогурта, они уже забыли, что такое. И постоянно Кришна то закрывал двери и завязывал, чтобы никто не выходил. То он развязывал телят. В Индии, вообще, когда, когда у вас корова, я просто видела сейчас, как это во Вриндаме не делают, когда заводит корову, она дает молоко, когда у нее телян, теленок. Корову отпускают гулять, а теленка привязывают на колышек. Корова возвращается, вечером ее доят. 
Теленок это время привязанный, смотрит голодными глазами на маму. Если теленку дать все молоко выпить, у него будет с животиком проблема. Природа сделала таким образом, чтобы корова давала молоко людям, и когда люди дуют, они просто оставляют молока столько, сколько нужно теленку, чтобы он не заболел. И на этом он и живет. Кришна же не мог на это смотреть. Ему безумно жалко эти голодные взгляды телят, которые смотрят, как дует молоко. Поэтому главным и первым, что он делает, он стал ходить по дворам и развязывать всех телят. Чего их все их завязывают? Им надо кушать. И эти телята вовлекали к своей маме, выпивали не все молоко, в итоге был дефицит молока. Ну, это мой комментарий. Вообще, действительно, как крыша убегает, все были, всем никому из Браджаваси это не нравилось. Потом Кришна ходил по домам. Ходил по домам и бил, прокрадывался в закрома домов, бил горшки, выпивал молоко. У Кришны живот большой, приходил с большой банды, выпивал молоко, йогурт, поедал масло. То, что оставалось, он просто разбрасывал это обезьянам, воронам, кому угодно. И в гопе они были счастливы от того, что Кришна приходит к ним в дом. И они все ужасно смеялись над проделками Кришны. И думали, что мама еще до лишена этого. А вот Кришна у нее в доме такое не устраивает, думали они. И поэтому каждая из них приходила и пожать, хотела повеселить, посмеяться вместе. А то и пожаловаться, внешне это было как пожаловаться, а на, на Кришну. Когда приходили в и говорили, ты знаешь, Ешода, твой сын — это большая проблема для всех нас. А он постоянно развязывает телят, заходит без спроса в наши дома и поедает наше масло, йогурт и масло. А жаловались они на Кришну. И мама еще это все это слушала, но Мало верила в это. Однажды в одном доме невестка, молодая жена, попросила свою свекровь просто караулить на выходе дома, чтобы Кришна не вошел. И старая женщина сидела и ждала, чтобы там Кришна не появился. Она говорит, я буду занята своими, своими делами, а ты сиди, просто не пускай его, чтобы от греха подальше. И тогда эта старая женщина стала караулить. Когда появился Кришна и увидел, что тут на него ставили стражу, то первым делом, что они сделали с мальчишками, это развязали телят. Женщина побежала спасать свою молоко от телят, потому что сейчас опять подбегут телята, отпустили все телята, опять не будет молока. Кришна, Кришна отпустил всех телят, в это время пробрался в дом, Съест, съел то, что ему нужно было, горшки, масло, сметаны. И когда невестка пришла, она уже нашла все, все эти обломки, разломанный горшком. Кришна, когда выбегал, он успел мазануть этой старой женщине масло на И когда выбежала невестка, весь свой гнев она выплеснула на свою свекровь. О том, что что ты сделала? Почему зачем ты тебе понадобилось это йогурт и масло? И та стала оправдываться, что она ничего не сделала, она просто спасала здесь теля. Вероятно, она, конечно, увидела бы летащего Кришну из дома. Наверное, это он все, это он, наверное, это он меня возьму, стала оправдываться она. Такие истории они рассказывали маме Шоде. Кришна doing this thing, this is, this is not any matter, you know. No, Krishna, why do this pastime? Even he is the Supreme Personality Godhead, you know, he is the Narayana, Ram. The why do it? They are what? So is our mind. If you do like a child or pastime, what happening? Everybody listening, very observed there, you know, very observed. But even if you look like this is the child or pastime, but no. Why are they sit there? Who is the listener? Not an ordinary person they are. The soup, the ass. Narad, Parasar, great saints, eight thousand receives, eighty eight thousand receives, eighty eight thousand receives there, that any person sit down and they are when listening to Kriha ha ha, they are laughing, you know, they are laughing. So any person listener is that they are very great sages there. 
and why so when they are our mind observer they are you are don't know what is the glory but he wants our anarthi is the move so parigat mm-hmm. maharaj asks in this question you mm-hmm. tell such a past time our mind and observe they are very difficult you know you are forget your <coughs> this material life you know forget mm-hmm. but when listening they are they are completely observe they are mm-hmm. then slowly slowly our anarthi is the move mm-hmm. maharaj говорит что мы когда слушаем об играх кришны нам смешно Нам это напоминает игру детей, которых мы видели, своих собственных детей, как они проказничают, как они нас веселят, как они проблемы нам создают. Мы смеемся над этим. Но наш смех и видение сильно отличается от тех 80 тысяч великих риши и муни в нами Шаране, которые в этот момент слушают об играх Кришны, от Суты Госпани. Это самые великие личности Вселенной, которые достигли совершенства. Это великие гьяни, которые познали абсолютную истину. С ними были и гьяни, и великие карми, и великие бхакты, нарада, муневьясады. То, что как слушают они, что они за этим понимают, как они видят эти игры очень сильно отличается от того, как мы воспринимаем те же самые игры. Когда мы будем совершать свою садану, когда наше сердце очистится от анарт, от этой скверной материи, мы тоже когда-нибудь сможем слышать и видеть так, как они. Тогда мы поймем, что, что это за игры. Это гораздо-гораздо выше уровень восприятия этой игры. И они тоже сидели, погруженные в медитации смеялись над играми Кришны. Но это другой уровень. So, one time in Braj, Krishna was there in his own house. And he's thinking that I have to go on expedition. I have to explore entire Braj, steal the butter in the houses of so many gopis and gopas. But just like a thief, before he will start stealing, he will hone his skills. <laughs> So Krishna wants to hone his skills and test his skills, whether he is an expert thief or not. So Krishna wants to test in his own house whether he can steal properly and sees if he can get caught. So therefore Krishna went in his own house. The butter was hanging on the ceiling in a pot. So Krishna turned one grinding mortar. You know this grinding mortar? It is used to pound the, uh, make chipped rice. So that grinding mortar, wooden grinding mortar, it turned upside down and he put his hand in the butter. And, and there he saw there was a beige world pillar, very wonderful beige world pillar. Uh, it was just like a mirror uh, with so many jewels that Krishna could see his own reflection. But Krishna is a boy, he doesn't know that it is his reflection. So he thought, oh, there's another thief has entered into the house. Uh, he's also he's also stealing and he has seen that I am also stealing. Oh, then he'll tell my mother. Uh, then Krishna said, okay, let's make a deal. Because if there are two thieves and if they don't, they want to keep each other's mouth shut, what they do, they divide the whatever loot they have. So then he is trying to do a dealing with him. <clears throat> oh, you don't tell my mother. Then that thief says, you don't tell my mother. I will give you half. Is it okay? He says, I will give you half. Is it okay? So Krishna says, no, I want full. He says, I want full. So was quarrel was going on between them. Uh, so then Mother Ashoda was looking from behind. She says, Krishna is still in his own house. And on top of that, he is quarreling with his own reflection. And then Mother Ashoda came and said, What is this Krishna? Eh? Why you are eating butter and stealing butter in your own house? Then Krishna said, Mother, Mother. Then Krishna realized that Mother has caught him red-handed. Now he has to make some excuse. Mother, thief, thief. And he embraced the pillar tightly. Said, I caught the thief. I caught the thief, Mother. Mother said, What? This is your reflection. You are quarreling with your own reflection and you are accusing your reflection that you are stealing. How come there is butter? If, if the reflection is a thief, then how come there is butter on your hand? Oh, mother, you have put such, so many golden bangles on my hand, so many armlets. They are so hot and there are jewels on them. They become very hot in the summer season. So to cool down my hand, I have put my hand in the butter pot. Okay, then how come there is so much butter on your face? Oh, because uh, ant was crawling, and it was itching sensation. So I just put my hand there. Everywhere butter came. Mother, don't accuse me. I have not stolen the butter. <laughs> then mother told, I am necessary to stealing. Only I have one son, you. 
what I am making for only you everything. I need to steal this thing. You know? <coughs> then he go, first time I have cast my mother, maybe whole life I have cast. Krishna, do the work of Paiti Pasasetsky Dalam, Dalam Varavat, uh, on the Noka Padros, on the Stal Dome, do the work of Paiti Varavat, Mushna Patrinavatsa Dome. Mushna Nochitsa Tabusko, so she would be very Tony Smoke by Mike. Он, конечно, подрос, но еще не до того уровня, чтобы даже видеть разницу между собой и своим отражением. Он еще отражение зеркала не понимал. То есть он был в таком возрасте, когда еще не понимал, что отражение в зеркало это ты сам. И вот он маленький пошел тренироваться в свои, в, в, в свои закрома. В, дом, в свой дом, там, где мама и шока хранила масло. Кришна очень тихо пробрался туда, мама не заметила. Удачно. Кришна прошел внутрь, увидел ступу. Ну, ступа — это, а, это сосуд, тяжелый сосуд, в котором тол, 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 толкут рис, делают из него плющенный рис. Кришна хватило силы перевернуть эту ступу, поставить, чтобы забраться, потому что мама еще на под, подвешивала под потолок. Не так высоко, но достать можно было. Кришна залез с усилиями на эту ступу, стараясь, чтобы тихо, пока все нормально. Он уже забрался, дотянулся, забрался рукой в горшок, стал есть, и вдруг у мамы Ишоты дом в Галкуле описывает, настолько красиво сделан весь из драгоценных камней, разноцветных драгоценных камней, самоцветов, изумрудов, бриллиантов. А, когда Грудова спрашивали о том, как, как, какой красивый, как красивый дворец о, 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 у Кришны, а, такой же, как вот в рисующем Арамиде, и Грудев говорил, нет, еще красивее, там света не нужно, там свет излучают стены, потолок, там все, а, все из драгоценных, все как зеркальное. И Кришна, когда лезет в этот горошок, над ним, за ним была, он просто посмотрел и увидел свое отражение в колонии. Он же не понимает, он смотрит, а тут уже другой вон, который тоже тащит маме на масло, думал он. Что, же, что делают воры, чтобы, чтобы друг друга не выдать? Они начинают, они обычно делят между собой добро, тогда оба будут молчать. Кришна начал делать сделку, договариваться с ним. Послушай, говорит, друг, брат, давай я тебе дам половину, и мы никому не скажем. И отражение ему тоже показывает, давай я половину никому не скажем. Кришна оба предложила. Кришна говорит, нет, однако, думает Кришна, я заберу себе все сам. И тот тоже говорит, нет, я заберу себе все сам. Кришна рассердился, и он стал спорить, уже, уже спорить с этим отражением. Вот это уже услышала мама. Мама в этот момент подкралась сзади и наблюдает за этой кар картиной, как ее маленький сын ворует масло в своем собственном доме, во дворце. Он говорит, Кришна, что тут происходит? И Кришна понял, что его поймали, что его дело оказалось, если погорело, его поймали с го... на... прямо с горячими руками, как это по-русски, с поличным, его поймали с поличным. И тут Кришна начал искусство, искусство э, э, обманывать, выкручиваться. Говорит, мама, мама! Это вот там вор, это он, я пытался его поймать. Ага, говорит мама, почему у тебя на руках-то масло, у тебя? Кришна говорит, ты мне завязала такие сильные, тугие браслеты, и тут мне постоянно больно, аж рука покраснела. Я просто опустил горшок, мне бы, чтобы было прохладно, говорит он. Ладно, говорит мама, а на губах тут и почему масло? Ой, мама, у меня просто губы чесались, я потом просто почесал свои губы. Так Кришна тренировался, 
А, и после этого Кришна огорчился, что если в первый раз его поймали, наверное, все неудачные будут следующие тоже походы. Кришна сказал, что если в первый раз я его поймал, то в следующий раз он будет поймал. Так что я буду в But the gopi was young gopi. She was very alert. And she would stick in the hand. She was waiting at the gate. And she was saying, and she was keeping eye on Krishna. Krishna, as if, you know, turning through sidelong glance, he's looking that if the gopi is there or not. He saw gopi standing there. Krishna just walked a little past. But he wants to enter the house, but he doesn't want to show that he wants to enter the house. But he realized. Then again he came back one way. Again saw gopi standing at the gate. Then again he went. So two, three times he went back and forth. Then Gopi realized that he wants to enter my house and steal the butter. So Gopi showed the stick to him and said, Krishna, don't even think of entering my house. If you enter my house, I'll break your leg. You cannot steal butter today. And Krishna said, oh, I was going for some auspicious work and you stopped me and this is a very auspicious, inauspicious thing to stop someone. I was going for very important work. Why are you telling me do this and do that? Don't do this and don't do that. That gopi said, whatever is the case, if I see you again in my courtyard, I'll break your leg. Don't just walk back for the mom house. And Krishna became really scared. Krishna said, this is too much. This gopi is going to, is very, very dangerous. She might beat me. So Krishna didn't come to her house for huh? so, <clears throat> so many hours. So then, then that gopi, she felt great distress in the heart. Actually, gopis internally, they wanted Krishna to steal butter in their houses. But externally, they are harsh, act harshly. So Krishna did not come, 45 minutes passed, one prahar, two prahar, uh, one, hour, one and a half hour, two hours, three hours passed, then they became restless. Oh, Krishna should come and steal the butter. Why is not coming? Oh, maybe I spoke too harshly to Krishna. So all the gopis, they gathered together and they went to Mother Yashoda and they complained to Mother Yashoda. Oh, Mother Yashoda, your Krishna is stealing so much butter in our houses. Mother Yashoda said, how is stealing butter? He's just a small baby. Uh, Maybe that you should, what you should do, that uh, you should keep the, uh, uh, you should keep the um, uh, butter in the, this thing, uh, in dark. Oh, that doesn't help. Because, you know, you have put so many bangles, so many amulets, girdle, necklace, and Krishna's, all these ornaments are full of so many transcendental jewels. And he doesn't have to, he doesn't have to have any light there, actually. Uh, he, he simply goes inside and due to that, uh, due to the ornaments from his body, uh, so much light comes and immediately all the darkness dissipated. He knows exactly where butter is kept. He ate the butter, not one drop of butter is kept. Oh, then Mother Ashoda said, I will take away the ornaments. There will be no ornaments in his body. Oh, don't do that, don't do that. That will not help at all. Why? Because, you know, he has these nails, these nails or fingernails of his toes and his hands. The 20 fingernails are like 20 jewels. So much radiance comes from them and that dissipates the darkness. Then Mother Ashada said, all right, why don't you do one thing? You tie the butter to the ceiling, then he will not be able to reach. My Lala is very short. Oh, that also we have tried. Because he is very short, but that is height is short, but his, uh, high, his intelligence is very high. Because what it does is, he brings Balram. Balram is little, fat, little chubby. So he put Balram at the base. On top of that Madhumanga, on top of that Sridha, then Vasudham, Stokrishna, Brunga, Kokil, and then on top of that he goes. And then easily he can take out the butter. And okay, then you should keep it, don't keep it too high or don't, uh, uh, and don't keep it too low. Just keep it in the middle. Oh, we also tried that. He, what he does, he takes a stick in the hand. And then climbing on the back of Balram, he just knocks on the pot. If the pot is empty, it makes tan 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 sound. But if it is full, it does a tuck tuck sound. Means, oh, there's so much butter in that. Then he turns it and then he and all the boys hold the hand like this. Not a drop falls on the ground. Everything goes in the belly. <laughs> so in this way, they are looting butter everywhere. So whatever we do, nothing helps. They are always stealing the butter successfully. <coughs> um, <coughs> Когда Кришна пошел воровать в один дом, 
Гопи его ждала там. Она решила, сегодня я Кришне не дал маску. Она решила стоять у двери с палкой. Тут она заметила беззаботно идущего Кришну. Кришна прошел и только краем глаза посмотрел, Гопи здесь, ладно, иду дальше. Кришна пошел в одну сторону, через несколько минут идет обратно, беззаботно. Поворачивает через детское минут опять в другую сторону, беззаботно, по своим делам. Так он ходил туда-сюда, бросая взгляды. Наконец голый голову говорит, точно пришел воровать. Она ему показала палкой и сказала, Кришна, сегодня не твой день, даже и не думай. Кришна только успел потом, я тут ей понимать или благоприятно несу. Кто от этого отказывается, все только мечтают об этом. И она еще ему в догонку бросила, если ты паяшь, я тебе ноги обломаю. И Кришна ушел. Через 40 минут его не появилось. Через час прошел, два, три, а Кришна все нет, гопи расстроилась. Ругать больше было некого. Кришна не пришел к ней, она думала, наверное, слишком грубо с ним обошлась. Но не надо было уж так-то говорить. Когда Гопи пошли жаловаться к маме Ишоде, они стали говорить, Ишода, ты знаешь, твой сын просто... Нет, это уже невозможно. Невозможно хранить ничего дома, никакие продукты. От масла йогурта ничего не остается. Ты должна что-то сделать со своим сыном. А мы еще говорим. Ну ладно, ну, если даже мой сын, у нас, у нас достаточно всего. Мой сын не голодный, говорит еще. Ну допустим, он действительно ходит по вашим домам. Ну повесьте вы в темную комнату. Что вам мешает? Зачем вы его перед Кришной вешаете своим маслом? И тогда подтвердитель, мы пробовали в темное. Только ничего не работает. Твой Кришна постоянно во всех этих а, украшениях, которые блестят. Ему даже и фонарики сам брать не надо. Он только заходит даже в самое темное, блеск его украшений, все становится светло, и он все ест. Капли не, не достается в полу. А, блин, что докрыт? Ну ладно, я сниму с него эти украшения, если вам так будет спокойнее. И этого будет недостаточно, можешь не снимать, говорит Гопи. У него так блестят его ноготки, что там без украшений будет светло в комнате. Хорошо, говорит мама Ишота. Ну, вы подвесьте тогда к потолку свое масло. Кто его... Мой Кришна очень маленький, он не достанет до потолка. Что, додуматься не могли? Тогда Гопи говорит, не работает это все. Твой Кришна только с виду маленький. А мозгов у него палата. Он приходит туда не один. Он приходит со своим мото-мото-баларам. Мото-мото это значит со своим большим баларамом. Большим братом баларам. Со всей своей группой друзей. Ставит балараду, балараму как, как основу. Как фундамент. На него залазит пирамида его друзья. Сверху лезет довольный Кришна и все поедает. Мама что говорит, ну ладно, ну повесьте его так где-нибудь по центру комнаты, чтобы до него сложно было дотянуться. Не работает это все и шо, да. Он приходит туда еще и с палками. И с попалкой, чтобы не проверять много горшков, он каждый обстукивает. Если там тин-тин, горшок пустой. Если тын-тын, то значит там масло. И поэтому к этому горшку они идут точно. Они просто переворачивают горшок, и все друзья, они там уже успевают поймать все эти капли, даже по полу не остается. Тогда... Мама еще раз сказала, что я спину. Ну все. 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 No, in this attack. They are like this, they are, you know, they are doing complaint, not doing complaint. They are one way looking at the mother just telling, but another look like this. Why they are not doing communication complaint? Men reject the one like Krishna. You know, doing Krishna like this and looking like this. 
there are actually not being complained, only come to look at the Krishna. Why this Gopi Gita is Truti Jugayate Dvam Apasatam. You know this look when they are looking into Krishna, this is blink. Mm -hmm. this is Гопи, тогда мама Шода говорит, ну если Кришна, так получается, Кришна ворует у вас это масло, вы не волнуйтесь, а говорит, успокаивает. Я вам дам в два раза больше. Вот сколько у каждой забрали, я вам дам в два раза больше этого масла. И тогда Копи говорит, нет, 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 мама еще да вы очень добра, мы знаем, знаем. Но по, слава Богу, слава на ране, масла у нас предостаточно. И Махарадж говорит, почему тогда Кришна и Копи ходят? Не для того, чтобы пожаловаться на Кришну, чтобы его остановить. Они приходят туда, говорят, разговаривают с мамой Шода, и сами смотрят по сторонам, где Кришна. То есть они хотят все посмотреть еще. Кришна к ним не приходит, тогда не приходит жаловаться к маме, для того, чтобы взглянуть на Кришну. И а, Мараш говорит, вот ты говорит, знаешь эту шлоку, там где гопи проклинают Господу Браму за то, что он дал им веки. Даже за то время, когда моргают их веки, и они не могут видеть Кришну. Они испытывают ужасное горе, когда для них это тысячелетия, пустоты пустоты, не жизни. И гопи, когда они скучают по Кришне, приходят к маме и Шоги по разному поводу, только ради того, чтобы взглянуть, где там Кришна, что он делает у мамы и Шоги. क्लाइम Throw this in, you know, this is part, then for the broken, do that is completely took part. Then all sakha, one gopi and so many sakha, you know, stealing all butter, milk, butter. Then she becomes so, so same, 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 you know, same, so same. same. Then he go to telling, telling Mother Jasuda, telling Radha and Nanda Juke Lala Alevela, Mary Matki me maar gaya hai. You know, this, then this song, this is the very, oh, mat, oh, Radha Rani, today is the one very beautiful boy, he came. And he broke in my part and I'm stealing all butter. This is that time Kirtan tells me. Now, this song is not a song, but Maharaj said, how is this song? You know, Krishna came to his friends and said, Krishna, we are very hungry today, what would you like to eat? Krishna said, let's go, I know where you can find the butter. They went to the place where we go when we go to Varshani, the close place where only one person can go. And Krishna went to Varshani, the close place where only one person can go to Varshani. И вот Кришна повел туда своих друзей, они стали подкарауливать копии, и когда они сели копии со своими горошками, Кришна очень искусно бросил камень в гопи, а, гопи облилась вся в йогурт, и началось там полный, а, полный беспорядок, они забрали у них все эти горшки, наелись, а гопи очень расстроились. Так вот смысл этой песни, это что одна копия пришла к Радике и жалуется, потому что... Сегодня наши, мы видели сегодня необычайно красивого мальчика, который забрал все наше масло. Oh, my God. 
our all Narad, when he understands, when her glory to her, uh, Narad, when he understands Praj Gopiji, you know, post is topmost, he also Narad Kunda, you know, Narad Kunda, Giriraj Gopiji, he also yes. takes shelter in there, Narad Kunda. Yeah, na Narada Veliki Mudriyats Veliki Rish at the Silene Toja Punimaya Slava Gopi on Kuchita Bristi Gopi Baba, that the Hosta Babristi at the on Taksha Napolit Miesta na Upadoja Giraja Gavadan, that in the Hoyts Narada Kunda. Yeah, and so he, so this is Krishna, he established this, this is Giraja Gavadan of Puja, and this is a poor region. The four region, first region that he telling he, our all desire fulfill <coughs> only Giridaj Govardhan, no need go here and there, any another demigod, demigod. So Gurudev is telling, if somebody daughter they are not to marry, go to Giridaj Govardhan, bind one tree, tree then we are to marry. How, how many story one, this is the house, we put that much of this is the stone of one stone, then like this stone. If somebody doing Parikma Giridaj Govardhan, Krishna he follow to behind. What do you want? What do you want? I can told you how to desire. Гурудев говорит, действительно никому не нужно обращаться, даже если у вас есть материальное желание. Если вам нужно выдать дочь замуж, идите к Гавардану, сижите, покажите две веточки, что вам нужно, и Гавардан исполнит ваше желание. Если вам нужен дом, то идите к Гавардану, сделайте из камешков несколько этажей, и он опять же исполнит все наши желания. Now, all our wishes can be used to explain the Giraj Gavardhan. Oh, so, this is the first region, okay? And the second region is that, now Indra, he is so much proud. Oh, I am the master of the seven planets. Without even a time, Indra can be there. Then all brush, without from the grass, even not the grass, how cow is eating, it is cow not really hard to get the meal. If you did not give milk, then all Brajavas will die. Why this is the cow is the main wealth of this Brajavasi? So you have so much proud. I am the master, they are my presence. They are so much proud. Krishna, you want broke this proud Krishna. Другой урок, который Кришна поднял Гираж Гавардан, он показал, он дал урок Индре. Индра слишком много себе думал. Он думал, что это он дает воду в Раджу что это из-за него коровы находятся, коровы — это богатство пастухов. Он думал, что это он поддерживает жизнь во Враджи, что в Враджавасе близкие Кришны — это его граждане, его субъекты. Now Krishna is thinking this Vrajavasi, he, he don't know who is Vrajavasi. Myself take, take the form of this Al-Sakha. Al-Sakhi is her Radharani, herself take the form of all Braj, Braj, Gopi. One food dust of this Vrajavasi, they can create a million, billions of Indra on every planet, but he don't know. I am, you know, take up Suja of Nanda Baba Jasurath in my head. I am begging, you know, Braj Gopi, love and affection. I am eat the remnant of this Sakha. You know, sometimes Sakha made me, sometimes hers, you know. So he don't know who is the Brajavasi. Yes. Krishna хотел показать о том, кто такие Враджаваси, что он там о себе думает, думает Кришна. Тут пылинка Враджа может сотворить миллионы таких индер. Это, это мои близкие друзья, чьи остатки пищи я ем, которые я с удовольствием я почитаю их остатки. Он говорит, я ношу надо баба. Я ношу его сандалии у себя на голове, он возомнил управлять им. Он думает, как он смеет их считать своими подданными, кто они и кто мои друзья. Да мои друзья из меня лошадь делают, когда я им проигрываю, а он считает себя их выше. Third reason why Krishna, he enacted this pastime. He stopped the worship of Indra and instead worshipped Giraj Govardhan. So, Srila Vishnu Chakra Thakur Bhadi is telling that why Krishna did so. Because Krishna, he thought that these Brajavasis are my eternal associates. They have come from Golak Vrindavan along with me to this Bhama Vrindavan. And now I want their association. And especially Krishna is hankering for the association of Srimati Radhika, Lalita, Vishakha, 
Tunga Vidya, Ranga Devi, Champakleta, all these beautiful gopis who are very beautiful to look at. But because in Vedic culture, a boy and girl cannot be together openly uh, for a long time and they have to be do it in hidingly. But here, Krishna thought, if Indra will sour incessant rain, then I will lift Giraj Govardhan. Then underneath Giraj Govardhan, there is no one to disturb me. I can look at Radhika's lotus face just like Radhika's face is like a moon and I will drink the nectar of her lotus face like a chakora bird. So, to, to drink the uninterrupted, uninterrupted nectar of Srimati Radhika's face, Krishna uh, performed the worship of Giraj Govardhan instead of Indra's worship. So now a question comes, fourth reason now it is explained that how, why Krishna lifted Giraj Govardhan, why he performed worship of Giraj Govardhan, because Krishna is thinking that now I have to perform Rasa Leela. Uh, <coughs> Rasa Leela is actually the crest jewel of all the pastimes. Uh, Krishna is Rasika Shekhar. Krishna has one quality that is Rasika Shekhar. Shekhar means he is the crest jewel of the enjoyer of the mellows. And the topmost mellow, especially the conjugal mellow, Ujjwal Ras, can be relished in Rasa Leela. But now Krishna is seven year old. He is hankering to perform Rasa Leela. But Actually, to perform Rasalila, he has to first attract the heroines. Who are the heroines? The Ashray Vigraha, the Radhika, Lalita and all these gopis. And Krishna is a Vishay Vigraha, he is the hero. So how the hero will attract the heroines? You have seen in the mundane movies also that when the hero has to attract the heroine, what does he do? He attacks many, many goons. And 10, 20 goons he takes upon them by himself. And by so many maneuvers and this way and that way, showing his chivalry and strong, strong strength, and his acrobatic skills, he kicks all the villains and then he captures the heart of the heroine. Because the heroine thinks, oh, he was so powerful that he kicked out 20 villains. So he's a strong hero, then he's also a hero of my life. So similarly, Krishna, he wanted to show his supreme strength to the gopis. So therefore, he lifted the Giraj Govardhan by his left hand pinky finger. <laughs> Это и Кришна уже думал, каким образом он сделает так, чтобы эти красивые гопи влюбились в него. Что обычно делает юноша для того, чтобы заполучить сердце девушки? Он разыгрывает из себя рыцаря. Он устраивает ситуации, в которых он показывает свою героическую и физическую силу, о том, как он может расправиться с преступниками, о том, как он может влево, вправо всех раскидать, все спасти свою героиню сердца, и тогда, безусловно, он заберет его. Вот точно так же Кришна рассчитывал о том, что когда он покажет гопи и маленьким девочкам, как он легко поднимает целую гору, он, безусловно, заполучит их сердца. So Krishna performed two pastimes to attract the heart of the gopis. One was actually lifting Giraj Govardhan. The other one was dancing on the hoods of Kaliya. So Krishna <coughs> thought that there are many heroes in this world. But some heroes, what they do? They actually tie a rope and they start walking on the rope and they dance on the rope. Some people may even dance on the edge of the knife. Uh, some people dance here and there, top of a mountain here and there. But 
who can dance on the hoods of a snake? So Krishna, he, he called Kaliya to Braj and then he began to dance on the hoods of the Kaliya. So there were actually 100 hoods of Kaliya. He started jumping from one hood to another hood, showing his expert skill of the dancer. Uh, so Surdas, a great poet, actually was blind, but by his, within his heart, he was able to see everything past time of Krishna. So this blind poet has written a song, Tandav Gati Mundana Par Nachata Vana Mali.
Вот так Кришна продемонстрировал свой удивительный, потрясающий танец для гопи, от чего они, от чего гопи полностью предались Кришне. Также Кришна поднимал Гирирач за не просто там. Он для него он показывал, как вот мальчик играет с мячиком, может высоко-высоко бросить в небо, что тут без мячика. Вот так же Кришна про про продемонстрировал, что ему это дано. Я это одну, одну мизинца. Всю эту гору не мизин, а что мне эта гора продемонстрировала Кришна свою силу перед Гопи. So, what is the true nature of Giraj Govardhan? Now, here it has been explained that one time uh, uh, Vishnu, Brahma Ji did intense austerities. Brahma, Vishnu, Mahesh, they did intense austerities. That they will be able to uh, see Krishna's pastimes. Then Krishna was pleased with them. Then Brahma, he gave benediction to Brahma that he will take birth in Varsana uh, and he will be able to witness all the wonderful, sweet childhood pastimes of Radharani. And therefore Brahmaji took birth uh, in Varsana. Even if you today you go to Varsana, you see Brahmagiri, which is white in color. Uh, then Lord Shiva was given benediction by Krishna. Oh, you will also be able to see my childhood pastimes. And then Lord Shiva, he took birth as Nandishwar Hill in Nandaga. And then Lord Vishnu also got benediction from Krishna. And then he became Giraj Govardhan. So this Giraj Govardhan is Narayan Swarup, Vishnu Swarup, not different from Narayan. And now the truth of Giraj Govardhan. Once Brahma, Vishnu, Mahesh had big ascetics. And then Narayan, then Krishna, they all wanted to go to the Galo Govrindava. They all wanted to see the Great Tigre Krishna. Тогда Кришна исполнил желание Брамы, и тот стал Варшаной. Если вы сейчас пойдете на Варшану, видите, как эта гора отличается от светлого цвета. Сам Брама, а, сам Брама стал свидетелем всем детских игр Шимати Радыки. Шива получил благословение стать горой Нандишвара, этой красивой огромной горой, на которой стоит дворец Нанды Махараджа. И так Шива мог лицезреть все детские игры Кришны. А Вишна принял образ Гирираджа Гавардана, и он стал свидетелем всех сокровенных встреч Рады Кришны. So now another swarup of Giraj is being explained. What is Giraj? Actually, Giraj is not different from Krishna. As we know that Sri Chaitanya Mahaprabhu, he bestowed upon Raghunath Das Goswami a Govardhan Shila and Gunja Mala, and this Gunja Mala is actually Swarup of Radharani, and this Giraj is the Swarup of Krishna himself. And this Giraj Mahaprabhu used to keep sometimes on his eyelids, sometimes on his head, sometimes on his chest. And is to worship this Giraj with that loving Giraj, who is not different from Krishna, was given uh, by Mahaprabhu Raghunath Das Goswami. But also there is another Swarup of Giraj. Uh, gopis have told, "Antaya Madhuravala Haridas Abhiyo Yadrama Krishna Charana Sparsha Pramoda Manam Tanoti Sahagogana Stayayat Paniya Suya Vasakandara Kanda Mulai." That the Gopis are told that he is actually Haridas Abhiyo, the best among the servants of Lord Hari. Bhagavatam describes that there are actually three Haridas. One is Yudhishthir Maharaj, the second even superior quality Haridas or servant of Lord Hari is Sri Uddhavji. But the best among the servants of Hari is Sri Giraj Govardhan. Because Giraj Govardhan is providing wonderful Shilas which serve as the asan for Krishna. Then there is wonderful Shilas like Gairik Dhatu which is used for decoration of the face. Also so many wonderful, uh, uh, wonderful water the reservoirs are there when Krishna drinks that water. So much soft grass grows on Giraj Govardhan where the cowherd men, they graze their cows and then the cows give the milk. From the milk they made yogurt and from that butter and ghee comes which is used for Krishna's Abhishek, for Krishna's feeding. So in this way, Giraj Govardhan, there are so many wonderful honeycombs and these honeycombs uh, exert so much sweet honey which is 
Krishna and Balaram likes and sometimes Krishna and Balaram drink this honey, they become completely intoxicated. Also there are so many caves in Giraj Govardhan where Krishna performs sweet pastimes with the gopis. So in this way Giraj Govardhan, what Giraj type of, uh, he is called the best of the servants of Lord Hari. So, it is explained in Garga Samhita, you know, the great sage Garga Charja. He has written one particular book called Garga Samhita. He explained how Giraj came to this world. Uh, he has told very nicely that uh, Prakrute Manasa Jata, that this Giraj has manifested from the heart of Srimati Radhika. One time Radharani and Krishna, they were in Golok Vrindavan and they were talking to each other in the Kunja. Then Krishna said, I want to perform so many sweet pastimes in Bhuloka, in Bhoma Vrindavan and uh, so that all the living entities will be attracted to those pastimes. When they will meditate on those pastimes, they can come to Golok Vrindavan. Then Radharani said, oh, I will, I will not come to Bholok unless it is as wonderful as Golok. How will I come to a place? Where are those, no, there is no Giraj Govardhan, where are no wonderful mountain like Giraj Govardhan is there. So many wonderful fountains, so many streams should be there, so much wonderful caves should be there, so many wonderful trees should be there. All the six seasons, like the spring season, autumn season, all the wonderful seasons should be manifested there at the same time. Then only I will come to the earth. So then Krishna said, all right, I will, before we go there, I will make all the arrangements. I will send Giraj Govardhan there. There will be Radha Kund, there will be Sham Kund, there will be Jamuna, there will be Mansi Ganga. So in this way, uh, Radha Rani, she manifested Giraj from her heart and sent to the earth. So Giraj actually is the manifestation of the heart of Srimati Radhika, non different from her heart. О том, как появился Гирач Гавардан в этом мире. Однажды а, на Галоке Гриндаване Кришна спросил Радику, давай пойдем в материальный мир и продемонстрируем людям свои удивительные игры. 
они, несомненно, будут привлечены этим и придут к нам. Они, они будут участниками наших приказов. И тогда Радыка сказал, ну как мы туда пойдем? Я туда не, не хочу пойти, если там будет какой-то отличный между э, отличный язык Алока Вриндавана. Как я туда пойду, если там нету Гавардана и Муны? И тогда Кришна сказал, нет, нет, я все устрою, чтобы там все это было. Они до нас там появятся. Там будет и Гирирадж Гаварда, там будет Ямуна, там будет Рада Кунда, там будет Шьяма Кунда. И тогда Шимати Рада, Рада и Кришна проявили Галоку Вриндавана здесь, в материальном мире. Они проявили Гокулу. И из сердца Шимати Радыки появился Гавардан. Фактически Гавардан — это сердце Шимати Радыки. Однажды утром Кришна проснулся и пошел на кухню, чтобы покушать. Тогда он увидел, что мама Ишода слишком занята. Вообще он каждый год видел, что в этот день мама как делает пуджу для Индры. Но в этот раз Кришна испортил, решил испортить все. Он сделал вид, что он ничего не понимает, и стал спрашивать, мама, мама, сегодня будет день, мой день рождения? Нет, нет, ты занята? Вот это день рождения Баларамы? Нет, нет, мама не обращала на него внимания. Тогда он пошел к папе. Когда он пришел к папе, он тоже стал спрашивать, что мама там так много делает вкусного на кухне? Целые горы покоров, целые горы там расогол, расомалай, там других разных вкусностей. Бахара сказала, чтобы я использовала русские сладости, чтобы... Что говорит вкусного в России готовят? Сагулы, поколы. Ну, в общем, там хворост готовят, блины, сырники. Вареники, да, ну и так далее, в общем. Можно подумать, что все там готовят. Пицца. Это уже для хореографии в Италии. Кришна стал спрашивать, для кого мама все это готовит. Нанда Баба, так как он глава семьи, стал учить своего маленького сына. Мы будем совершать поклонение великому Боге Индре. Это царь всех богов. Ему нужно обязательно поклоняться. Если поклоняться Индре, у нас будут дожди. А дожди нам необходимы, чтобы росла трава, чтобы кормить коров. Ты же понимаешь, коровы нам дают молоко. Он учит ему, объясняет все дословно на пальцах. Кришна все это слушает, говорит. Ничего подобного. Индра может давать, и он уже начал объяснять, что делают боги. Он думает, что Кришна ничего не понимает. Но ничего подобного, Кришну, Боги могут давать только ровно столько, сколько полагается по карме. Ну посмотри, в океане там кто-то поклоняется Индре, что ли? А дожди там идут, потому что дожди должны будут идти. Попробуй Индра не сделать свою обязанность, так его лишат его собственного места. Надо Махарадж был просто потрясен своими высказаниями своего сына. Он говорит, ну да, действительно стал соглашаться он. И тогда Кришна со, 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 с точки зрения кармы, с точки зрения, с точки зрения логики стал объяснять о том, что совсем незачем поклоняться Индре. Он говорит, ну что говорит этот Индра? Ты когда Индре совершал пуджу, ты его хоть раз видел? Чтобы он приходил и принимал то, что ты ему предлагаешь. Вы тут столько стараетесь в жизни хоть раз видел, ну, говорит, понимаешь, есть у нас семейная традиция, так делали наши деды, так делали наши прадеды. Кришна говорит, какой смысл? Для... Мы можем поклоняться тому, кому вы действительно видите. Любой разумный человек будет делать то, что он видит, он может убедиться это в своем опыте. Стал говорить он, вот будем... Вот если мы будем поклоняться Гирираджу Гавардану, посмотри, ведь это Гирирадж останавливает все облака. Оттуда текут все ручьи, 
Оттуда, тих, 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 оттуда мы получаем всю воду, и за ним он дает на всю зеленую траву, и, как ты говоришь, и коровы ее едят, и молоко нам дается. Все это от гирираджа идет. Вот это мы можем видеть своими глазами. Потом мы пастухи. Мы должны поклоняться не, гири, не только гирираджи, как бы, мы должны поклоняться всем браманам. Они выше нас по положению, они нам дают духовную пищу. Мы должны поклоняться коровам, как ты говоришь, они дают нам молоко. Вот это наша обязанность. А ты говоришь про какого-то Индру, которого ты никогда в жизни не видел. Я тебе клянусь, сказал Кришна. Когда мы будем поклоняться Гирираджу Гавардану, он сам выйдет и примет твои подношения. И он как раз и исполнит твои самые сокровенные желания. Никто не мог сказать Кришне слово. Кришна так убедительно все объяснил Нанди Бабе и всем Раджавасе, что все с ним согласились. Как они могут отказать своему дорогому Кришне? И тогда они взяли... Till which moment I have to say? Huh? Till which moment I have to say? Till what do you know until last? Till last? Last minute. When offering prasad, how you guys accept everything okay. and tell this thing. Mm -hmm. then, Итак, Браджаваси не только во дворце Нанды Бабы, а во всех домах Враджа понесли свои приготовления своими большими семьями до Гири Раджа. Они получили целые горы этих вкусностей. Когда все со всех домов принесли покоры, и всех вместе получилась гора. Когда все принесли с собой горшки там, самых вкусных сабджи, панира, там сырников, блинов, вареников. Все это получилось горы. Все пиццы, целая гора пиццы там была, риса, все такие дала. Чистки. Чистки, гречки. Ну и вкус у вас. В общем, там что-то повкуснее было. И тогда Кришна, в Гупал Чампу описано, Кришна сделал огромную, а, на большом рычаге, огромную лампадку для поклонения Кришне. А, он сделал целый огромный механизм, на котором можно сделать тысячи огоньков. Кришна это все заранее соорудил. И тут он уже начал большой этой лампадкой с этими тысячами огоньками делать пуджу для Гирираджи Гавардана. Они сделали пуджу, и тогда вдруг из, из Гирираджа появилась огромная фигура, заслоняющая все небо. И что самое было удивительно, это была точная копия Кришны. Только размерами большими. Те же глаза, лотосовухи, тот же нос, те же губы. Даже одежда была копия. Но только большими размерами. Кришна, это очень голодный был. Он, эта большая фигура, уселась на гриваж Гаварда и стала одну за другой поедать эти горы. Казалось, у него даже не две руки, а его очень много. Он так быстро все складывал себе в рот и кричал «Больше мне, больше и больше!». А у, у, тем временем он, он упи, успевал выпивать, выпил манаси гангу, выпил другие озера пруды. И Браджаваси уже боялись, что на такую фигуру все, даже и маленькие горы будут недостаточно. И когда тот просил, а на йор, а на йор принять больше, не больше несите, Кришны стали толкать, Браджа стали крылья, толкать Кришну в плечо, говоря, Кришна, у нас ведь больше ничего для него нет, как бы он нас не съел. И тогда Кришна скромно предложил ему листочек тот и сказал, что мы бедные Браджаваси, у нас больше ничего нет, а пожалуйста, будьте нами довольны. Тот пригласил этот листик и сказал татарство, он стал удовлетворен. После этого он еще прополоскал рот, про, взял одно из озер, прополоскал, потом вырвал одно дерево, как зубочистка, почистить будет у себя зубы, как надо. И сказал, хорошо, какое у вас всех желание, подходите ко мне ближе. 
и Драджаваси стали, под, 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 подходили все, но просили все одно. Лишь бы только Кришна был счастлив. Что еще нужно в Раджавасе? Лишь бы только демоны больше на него не, попад... не нападали. Лишь бы только Кришна всегда был цел, здоров и не вредим. И тогда говор... довольно договорда сказал Татасту. Пусть будет так. И исчез. И тут в Раджавасе немного огорчились. Раньше, когда они готовили для Индры, там... Все, в принципе, оставалось уже И потом был шикарный пир. А тут ведь они ничего не ели с утра и были заняты. И теперь там чего уже и нету. Они все посмотрели опять на Кришну. Типа, ну и что? Чем лучше, детка? Кришна сказал, нет, нет, нет. Говорю, да, он не такой, как Индра, он очень милостивый. Он вам все даст даже больше. И вдруг появилось вместо просадов в два раза больше. Вместо одной горы сырников появилось две горы сырников. Вместо одной горы хвороста появилось там две горы хвороста. В общем, в Раджавасе были просто в восторге. Все был шикарнейший пир. И после этого пира Кришна додумался, он сказал, теперь мы пойдем по рекрому вокруг Гирираджи Гавардана. А теперь умом устремлимся в наш Гирирадж Гавардан, кто был, кто были там, посещали это место. Оттуда мы сейчас начнем свою Гео Гавардана по рекраму. В Браманда Пуране написано, то, что вы делаете в уме, если вы даже в уме совершаете по рекраму, вы обязательно получите точно такой же результат, как если вы физически прошли Гавардана по рекраму. Итак, мы идем на парикраму, и в первом месте мы останавливаемся Дангати называется. Представляете Дангати, закрывайте глаза. Дангати, Кришна. Дангати это место, где Кришна собирал с горки налоги. Налоги это дан. Дальше мы идем возле Гираджи Гавардана, видим Дана Нивата на Кунду. Там, где копия там стили Кришны, и уже с него собрали налоги. Постепенно доходим до деревни Анайор, где Кришна и сидел, поедал все эти блюда. Доходим до Кунды Санкаршана, поворачиваем немного вправо, находится Говинда Кунда. Говинда Кунда это место, где царь Индра потом просил прощения у Кришны, совершил ему обижек и приносил воду с Мандакини реки, с реки Ганги. Это, это не просто озеро Говинда Кунда, это смесь черенамриты Кришны, состоящая из пяти вкусных ингредиентов, таких как йогурт, ги, сахар, молоко. And everybody mindly takes achman. Совершите там Ачиман Говинда Кунда. Well, Govinda Kunda, And then coming Pushri Ki Lauta. Many Govardhan form two forms, you know. Two kind of like one is lay down one cow and dancing in a peacock. Yeah. Like this. Now he's the one who is in Parikma to finish that. Pushri meaning is the behind of Lord Krishna, you know. Lauta meaning again you are returned. Turn, you know. The Pushri Ki Lauta. Доходим на место Пичрики Лота, место хвост Гирираджа Гавардана. Лота обозначает, мы будем возвращаться назад, там, где Рада и Кришна иногда танцуют, как павлины вместе. Yes. Then, 
Потом доходим на место Джади Пура, где Мадавенда Пури находит Гопала. Находил Гопала. А, Джади Пура, Аки! Идем дальше до Удава Кунды. Это занимает где-то два с половиной часа. Там, где Удава принял форму травы и совершает свой баджан. Доходим до Рада Кунды и Шьяма Кунды. Эти удивительные и самые дорогие пруды для Рады и Кришна, где нашли прибежище все святые реки. Обошли вокруг Рада Кунды и Шьяма Кунды и на по пути назад совершаем омовение в Рада Кунде три раза и в Шьяма Кунде три раза. Потом опять три раза в Рада Кунде опускаемся под воду. В чем смысл такого омовения? Мы, мы служим Шимати Радыки, поэтому даже несмотря на то, что служим Кришне, возвращаемся к Шимати Радыке. По пути назад останавливаемся у Куса Масаровара и вспоминаем о тех играх, которые были там, от, как, как Радика со своими гопи подругами собирала красивые цветы, делала из них гирлянды и одевала на Кришну. Then coming to Narada Kunda, Kilala Kunda, Gual Bokhara, Ratnavadi, Shyam Talaya, there are so many places. Идем дальше мимо Нарада Кунды, Ратна, Ратна Саровара, Ратна Беди, Шьям Талая, Киллала Кунда, Гуал Бокхар, so many. And then last we come to the Manasinga, where the Krishna might throw it. Закончиваем свою парикраму на Манаси Ганге, река, которая появилась из ума Кришны. And everybody to catch one there. This is the. Важно совершить очиману Манаси Ганге. Бл Манаси Ганга. Then coming Hari Dev. Hari Dev is the pre-devil deity of the Giriraj Govardhan. Идем Харидев – это главное божество Гирайджи Гавардан. И просим Харидева прощения за те оскорбления, которые мы совершили во время Парикрама. Баласи Харидев Ки! ಗೋಲ್ <laughs> Так Гирирадж Гавардан исполняет все желания, но преданные не молятся о материальных желаниях. Все преданные понимают, что материальные желания идут наряду с болью. Они неминуемо будут сопровождаться с болью. И поэтому то, о чем просят преданные, это получить тот дар, ради которого Махапрабху пришел в этот мир. Махапрабху пришел, чтобы подарить нам Натаву Джвала Расу, о том, чтобы подарить нам красоту, любовные взаимоотношения, Рады и Кришны, чтобы мы стали свидетелями и участниками этих сокровенных игр. Об этом мы молимся Гирираджу Гавардану. 
बलगिराज महाराज की प्रसाद प्रसाद महाराष्ट्रीय Надо в центре поставить стол и на него попала Кришна. Мы вокруг него сделаем еще парикраму с этими блюдами. Hello, hello. Let me see. Keshariya, 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 Keshari